पण मी दिसतोय का सर्वांना नमस्कार मिशन आरंभ इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाईन वर्गासाठी उपस्थित असलेले संपूर्ण जिल्ह्यातील आदरणीय अधिकारी वर्ग त्याचबरोबर संपूर्ण तालुक्यातील उपस्थित असलेले आदरणीय सर्व अधिकारी वर्ग उपस्थित सर्व शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी काल आपल्याला आदरणीय तराळ मॅडम यांनी हॉकी विलेरी मध्ये होमोफोन्स यावर विषयावरती या ठिकाणी आपल्याला सुंदर असं मार्गदर्शन केलं त्यांचं देखील या ठिकाणी मी शिक्षण विभाग आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं सर शासन स्वागत करतो आणि आज देखील या ठिकाणी आपल्याला हॉकी मध्ये उपघटक जे घेणार आहे त्याच्यामध्ये हॉकी बिलेरी मध्ये या ठिकाणी जो घटक घेणार आहे त्याच्यामध्ये कलर्स थिंग्स या घटकावरती त्या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत तर या ठिकाणी मी आदरणीय मॅडम यांना विनंती करतो की या ठिकाणी आपलं लेक्चर सुरू करावं जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडगाव संस्था तालुका पालने आणि जिल्हा अहमदनगर टुडे वी आर गोईंग टू लर्न द टॉपिक फोर ट्युबलरी अँड इट्स ट्वेंटी फोर वेटेज इट्स अवर ट्वेंटी फोर पर्सेंटेज वेटेज अँड इन विद इन द टॉपिक vocabulary there is a sub topic comparisons and then after uh, completion of this topic comparisons we are going to learn the topic uh, colors shapes and things now we are going to learn the topic comparisons काल आपण हा टॉपिक पाहिला अजून एक टॉपिक पाहिला तो म्हणजे होमोफोन्स तर कम्पॅरिझनचे एक्झाम्पल आपण कमी घेतले होते तर आज थोडे प्रकारचे घेणार आहोत कम्पॅरिझन्स एखाद्या व्यक्तीच्या प्राण्याच्या किंवा वस्तूच्या गुणवैशिष्ट्याची दुसऱ्या गोष्टीतील सारखेपणा या सारखेपणाबाबत किंवा साम्य याबाबत सांगणे म्हणजेच कम्पॅरिझन तुलना तुलना करणे होय ती कशी तर ऍज ब्रेव ऍज अलाय ब्रेव ब्रेव इट मीन्स शूर ऍज ब्रेव ऍज अलाय सिंहासारखा शूर ऍज फ्री ऍज अ बर म्हणजे पक्षासारखा मुक्त तर आपण याचे एक्झाम्पल पाहणार त्यासाठी सिलेक्ट प्रश्नाचं स्वरूप कसं असतं सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड अँड फिलिंग द ब्लँक्स योग्य शब्द निवडून मोकळ्या जागा घ्या तर विद्यार्थी मित्र हो आपल्याला सर्वांना माहितीये मराठी वाचता येतं व्यवस्थित परंतु इंग्रजी पण अस्खलितपणे वाचता आलं पाहिजे आणि ते वाचून समजलं पाहिजे यासाठी जास्तीत जास्त इंग्रजी शब्द वाचणं आणि ते समजून घेणं फार गरजेचं आहे तर जेव्हा तुम्ही प्रश्न वाचता ना तर मराठी न वाचता केवळ इंग्रजीतूनच वाचाव ऍज कनिंग ऍज डॅश डॅश तर काय पाहिलं होतं आपण की कनिंग कनिंग म्हणजे धुत मग त्यात पिकॉक टायगर डॉग आणि हॉक्स असे अल्टरनेटिव्ह असतात पण करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आहे हॉक्स त्यानंतर आहे ऍस टॉल ऍस तर ऍस टॉल ऍस म्हणजे टॉल म्हणजे उंच आणि त्याचे जे अल्टरनेटिव्ह जे आहेत ते आहेत बुश ट्री सॅपलिंग 
plus. The tall, plus the tallest of the line. Push, push, no, we don't pay. You pay tallest of the line. Tall as the unto three. You know, as tall as the three. And we have very apparent shikon deviations as the look at the pictures and choose the correct word of comparisons. Did you have a question about the way they took the other? And in that, she traveled for good, correct alternative. And I choose correct as to the other day, uh, upon a screen or this day, he acts dash dash as a monkey. Monkey Sarkaka, the Kalio, the Jordan native, the head, brave, second one is white, third, tricky, and calm. Then, okay, brave, brave, and they can shoot. I mean, so we're not fine. Like, uh, next guy, fight, fight, you take shank. Third one is tricky, tricky, you take yukti kanara, you can answer, karamati kanara. And the fourth one is calm, calm, you take shank. Which is the correct alternative? There is a correct third one is a correct alternative. Tricky as tricky as a monkey. Second example, first screen of this day. We take a chitra. A picture of a person say yes, and that's correct. And you must give one as a chitra is a good as a yes, and it's a chitra. Nantar, that is alternative to it. The alternative to it is first is beautiful and fair. Second one, big, wrestler. Third one is fine and angel. Fourth one is ugly, rich. The beautiful and fair. Chitra is beautiful, this is beautiful, this is beautiful, this is beautiful. This is beautiful, this is beautiful. First is wrong answer. Then uh, second one, big and wrestler. Big, which is more funny, wrestler. Pusti, wrestler. So, um, Mazibut, Balwan, Pattai Karnai. Third one is kind and angel. And you get there, one is angel, you get there, you do the same. And you get there, one is fourth one is ugly and pitch. Ugly, ugly, you get there, and you get there, you get there. So, you get there, Fourth one is the Padaya Neto, but matching the moon. That's the answer is ugly and which put. Then, the other very precarious question was just the past. Select proper word to complete the comparison. Proper word, Mujay, Yoke Shutta Kahit. As proud as a proud Mujay Kahit, Abhimani. Abhimani. पर थोड़ा सा था भी मानी थोड़ा के लिए लिए थे कंपैरिजन नो अभी मानी आ गई पर थोड़ा सा था तर बिहेन प्रो स्पेरो टिपॉक बिहेन ही बेकार लैंड हो अनिल प्रो पावर थर्ड वन इज स्पेरो स्पेरो में टिकिंग नहीं अनिल फोर्थ वन इज टिपॉक वो अपन जे उससे कत्व वगैरह कहाँ बोलते हैं प्राउड अभी मैंने कौन सा है पीने लंडन नहीं प्रो पावर नहीं तो कौन है तो पी पी को ये फोर्थ नंबर सा जे अल्टरनेटिव वन है जे करेक्ट अल्टरनेटिव वन है क्या नंबर एस डेटेस एस डी माउस नॉट इन सिंपल क्वाइट स्लो नॉट इन मुझे कौन सा सिंपल मुझे साधा क्वाइट मुझे शांत अनिश्चित म तर मग यस कौन सा अल्टरनेटिव तर एक अल्टरनेटिव है तर ये आने थर्ड वन व्हाइट हाँ तब उस तक तो जे सदी ले ये अल्टरनेटिव डार्क के लेते चुप ले ले परंतु जैसा पर एक अल्टरनेटिव है व्हाइट क्या नंबर थर्ड वन है एस कपल एस ओ एस एस फॉक्स Alternative first guy, fox. Second one is bull. Third one is mule. And fourth one is horse. The S support nice. And the hatti, nigger got the support. That's a alpha guy who is in my team. Support.
म्हणजे ऐकतच नाही असा जो अजिबात कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद देत नाही मग असं फॉक्स आहे का फॉक्स म्हणजे ओला तर आपण माझ्या उदाहरणात पाहिलं फॉक्स कसं आहे कनिंग आहे त्यानंतर बुल कसं आहे काम आहे शांत आहे आणि हॉर्स हॉर्स पळ मग हे कुणासाठी योग्य विशेषण म्युल म्युल म्हणजे खेचर खेचर साठी हे विशेषण कसं आहे करेक्ट आहे ऍज द बॉल ऍज अ म्युल त्यानंतर फोर्थ वन इज फार ऍज डॅट डॅट ऍज अ स्मॉल स्नेल किंवा टॉर्टाईज स्नेल आणि टॉर्टाईज स्नेल म्हणजे गोगल आणि टॉर्टाईज म्हणजे असं तर ह्या दोघांच्या साठी कोण विशेषण वापरलंय स्पीडी स्लो फास्ट फ्री तर स्पीडी हे काही विशेषण लागू होत नाही नंतर स्लो स्लो पण नाही फास्ट नाही फ्री नाही पहिल्यांदा सगळे अल्टरनेटिव्ह त्यात टाकून पाहिजे परंतु जेव्हा स्पीडी टाकताय तर स्पीडी म्हणजे खूप सफळ ते बसत नाही नंतर स्लो फास्ट आणि क्विक फास्ट पण बसत नाही फास्ट म्हणजे खूप जोरात क्विक म्हणजे पटकन मग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोण आहे तर स्लो ऍज स्लो ऍज ने फिफ्ट वन वाट ऍज डॅश डॅश ऍज अ बी 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 म्हणजे मधमाशी मधमाशी कशी असते ती खूप बिझी असते दिवसभर काही ना काही काम करते लेझी लेझी म्हणजे आळशी आयडल आयडलचा पण अर्थ आदर्श आणि आदर्श नाही तर आळशीच नंतर बिझी बिझी म्हणजे पण कामात सतत मधलं कामात आणि स्लो तर त्याचा थर्ड नंबरच अल्टरनेटिव्ह हे काय करेक्ट अल्टरनेटिव्ह नंतर सिक्स नंबरच ऍज डॅन डॅश ऍज अ डॉन्टी तर त्याच जे करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणतं असावं फ्लेवर स्टिपीड ब्युटिफुल किंवा स्मार्ट ऍज डॅश डॅश ऍज अ डॉन्टी फ्लेवर फ्लेवर डॉन्टी साठी फ्लेवर हे ऍडिटिव्ह मस्त एक तर एक तर नाही स्टिपीड नाही स्टिपीड म्हणजे मूर्ख फ्लेवर म्हणजे हुशार ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर आणि स्मार्ट स्मार्ट म्हणजे पण विद्वान किंवा हुशार स्मार्ट तर त्यातलं डॉन्टी साठी आहे स्टिपीड सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह एक नंबरच एक्झाम्पल पा ऍज दॅज ऍज ऍज ग्लास रॉक स्लेंडर फूल स्मूथ त्यासाठी करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फोर्थ नंबरचा आहे स्मूथ नंतर नाईन ऍज कोल्ड ऍज दॅज डॅश कोल्ड कोल्ड म्हणजे थंड म्हणजे थंड यासाठी कोणतं अल्टरनेटिव्ह करेक्ट आहे आईस ऍज ऍज कोल्ड ऍज आईस ओके तर हे बाकीचे जे एक्झाम्पल आहे हे तुम्ही गृहपाठ होमवर्क करायचं याचा आणि नंतर ते आपल्या वही व्यवस्थितपणे लिहायचे मग आपण आज काय करूया नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो चालू करूया नेक्स्ट टॉपिक नेम्स ऑफ द कलर्स शेप्स अँड थिंग्स म्हणजे कलर त्यानंतर शेप्स आणि थिंग्स ही जे रंगांच्या वस्तूंच्या किंवा आकारांची जी नावे आहेत ती आपण आता या टॉपिक मध्ये पाहणार आहोत सर्वजण वहीत लिहित आहे ना वहीत लिहिलं तरच तुम्हाला ते लक्षात राहील आणि होमवर्क करताना तुम्हाला त्याची मदत होईल सर्वांनी आपल्या वहीत ते नोट्स करायचे आहेत नोट्स करायचे आहेत आणि 
लिहिलं तरच तुम्हाला ते जेव्हा शिकवलं जातं तेव्हा ते परफेक्ट होत मी एकदा लिहिलं आणि वाचलं चार वेळा वाचलं हे बरोबर असत त्याच्यामुळं लिहिलेलं कधीही योग्य कारण तुम्हाला तुमचे शिक्षक नंतर विचारणार आहात आहेत शाळेत गेल्यानंतर की तुम्ही काय सुट्टी ते झाले टॉपिक वगैरे त्याच काय नोट्स केल्या काय लिहिलं आणि त्यावेळेस तुम्हाला सांगता येणार नाही कोणी म्हणून कधीही हे लिहिलेलं अति योग्य असत तर पहा शेप्स मध्ये किंवा आपण कलर्स पाहूया आधी त्यासाठी सॅम्पल क्वेश्चन कसे येतात विच ऑफ द गिवन कलर्स गिवन वर्ड्स इज नॉट द नेम ऑफ द नेम ऑफ अ कलर म्हणजे कोणतं विच ऑफ द गिवन वर्ड्स ह्या दिलेल्या शब्दांपैकी कोणतं रंगाचं नाव नाही हे मराठीतून न वाचतात तुम्ही इंग्रजीतूनच समजून घ्या कारण काय म्हणतोय प्रश्न हे इंग्रजीतून असतात आणि इंग्रजीतून जे हसम असत तुम्हाला त्यावेळेस तुम्ही ते इंग्रजीतूनच आपलं उत्तर व्यवस्थित लिहू शकता ब्ल्यू तर फर्स्ट इज ब्ल्यू देन येलो हार आणि रेड आता कोणतं रंगाचं नाव नाही विच इज द विच इज नॉट विच वर नॉट द नेम ऑफ कलर ब्ल्यू हे कलरचं नाव आहे ब्ल्यू म्हणजे निळा येलो येलो हे पण कलरचं नाव आहे येलो म्हणजे पिवळा हार्ड हार्ड हे कलरचं नाव आहे का नाही हार्ड म्हणजे कठीण मग रेड जे आहे का कलरचं रेड मग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणता आहे तर हार्ड त्यानंतर सेकंड वन प्रश्न असे हे कसवे असतात थोडे थोडे वेगळे वेगळे प्रकारचे आणि ह्या ज्या टॉपिकला आहे हे ट्वेंटी फोर पर्सेंट एज भेटेज म्हणजे एक त्यात पंधरा सब टॉपिक्स एक यापैकी एखादा तरी प्रश्न हा नक्की परीक्षेला पडतो त्यावेळेस किती मार्क्स क्लास करतो तर दोन मार्क्स आणि ह्या केवळ दोन मार्कला प्रश्न आहे असं नाही तर इतरही गोष्टी तुम्हाला समजल्या की इतर प्रश्नांमध्ये त्याचा वापर करता येतो आणि ते जे समजले ते तुम्हाला लक्षात येत तर मग व्हॉट इज द कलर ऑफ राईट पण राईट राईट म्हणजे काय तर पिकलेले ओके मग राईट तुम्हाला हे माहितीये परिसर राईट मॅंगो तुम्ही आता मॅंगोचं सीझन राईट मॅंगो पाहता की नाही किंवा राईट पपई कसं असतं कलर त्याच आपण गेलो तर मग राईट बनाना म्हणजे पिकलेल्या केळ्याचा कलर कसा असतो तर तो असतो येलो मग त्याच्या अल्टरनेटिव्ह कोणते रेड येलो ग्रीन मग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणता आहे तर सेकंड नंबर येलो त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल बघूया फाईन द ऑड वर्क आउट ऑड वर्क ऑड वर्क म्हणजे वेगळा शब्द तर मग हा त्याच्या अल्टरनेटिव्ह कोणते पटेटो उच्चार पटेटो नंतर कॅरेट चिली मॅंगो पटेटो पटेटो हे काय फळ फळ म्हणजे फळभाजी नंतर कॅरेट हे पण चिली आणि मॅंगो हे सगळे फळभाजी आहेत का नाही तर मॅंगो कसं आहे फळाचं नाव म्हणून करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणतं आहे मॅंगो त्यानंतर व्हॉट इज द शेप आपण हे झाले कलर्स ते आणि कलरसाठी वेगवेगळे कलर्सचे नेम्स तुम्हाला माहिती असावेत मग परिसरातले कलर कोणते ग्रीन रेड येलो हे कॉमन मग त्यानंतर वेगळेपणे व्हायलेट हे पर्पल हे कलर पण तुम्हाला ओळखता यायला हवे त्यासाठी नेहमी आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातल्या कलरची माहिती घेत चालायची तर हा हा ग्रीन कलर आहे हा ब्लॅक कलर आहे ना ग्रीन ब्लॅक 
नंतर तुमच्या बुकचा व्हाईन या कलर सुद्धा मग माहिती असते ना आपल्याला त्यांचे परफेक्ट नेम आहे काय नेम आहे काय म्हणतात त्याला हे जेव्हा तुम्हाला कळत ना त्यावेळेस तुम्हाला ते सांगता येईल मग आपण ह्यातलाच सब टॉपिक आहे तो शेप्स शेप्स जो टॉपिक आहे तो पाहूया नेम ऑफ शेप्स स्क्रीन वर दिसत इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर म्हणजे ह्या पिक्चर मध्ये जो शेप आहे तो कोणता आहे फर्स्ट त्याच जे अल्टरनेटिव्ह काय सर्कल सर्कल म्हणजे गोल नंतर हार्ट हार्ट म्हणजे बदा तर हे शेप्स मी काढते का सर्कल सर्कल हार्ट ओव्हल अँड फोन ओव्हल अँड फोन आता उन्हाळा चालू होता फोन माहितीच आहे सर्वांना आईस्क्रीमचं फोन वगैरे तुमचं खाऊन झालंय नंतर ओव्हल ओव्हल म्हणजे अंडा अंड्याचा आकार कसा असतो लंबावर तुळाचा आणि सर्कल पूर्ण गोल तर मग हे जे चित्र दिसते ते अल्टरनेटिव्ह आहे कोणतं आहे ते त्याचं नाव आहे ओव्हल सेकंड थर्ड अल्टरनेटिव्ह इज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह मग त्यानंतर ते फिफ्थ एक्झाम्पल आहे ते कोणतं आहे विच विच ऑफ द गिवन शेप्स इज अ स्क्वेअर स्क्वेअर हा शब्द तुम्ही बराच वेळा ऐकलेला आहे मॅथ मध्ये स्क्वेअर म्हणजे चौकोन किंवा स्क्वेअर म्हणजे चौरस ज्याच्या चारही बाजू सारख्या असतात त्याला चौरस म्हणतात मग ह्या कोणता अल्टरनेटिव्ह ह्या एक्झाम्पल म्हणजे कोणता अल्टरनेटिव्ह करेक्ट आहे तर सेकंड वन इज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह त्यानंतर सिक्स नंबर विच ऑफ द गिवन इज अ इज सोर इन टेस्ट सोर एस ओ यु आर सोर ह्या वेगळ्या वेगळ्या ज्या टेस्ट आहेत त्यात सोर ही एक टेस्ट आहे सोन म्हणजे आंबट स्वीट स्वीट म्हणजे कस गोड अजून बाकी ते सॉल्ट सॉल्टी सॉल्टी म्हणजे कस हरड त्यानंतर सोल तर झाले हरड झाले नंतर अजून बाकीच्या ज्या टेस्ट आहेत त्या तुम्हाला त्याची नाव सांगता आली पाहिजेत माहिती असली पाहिजे म्हणजे सोन ही एक टेस्ट आहे तर कोणत्या टेस्ट फ्रुट्सची टेस्ट ही सोर असते म्हणजे आंबट असते मग त्यात स्वीट लाईन ऍपल लेमन पीच तर हे चार जे पर्याय दिलेले आहेत तर तुमचे ते यु आर फॅमिलियर दॅट फ्रुट्स बट वन फ्रुट इज अनफॅमिलियर टू यू कोणतं आहे ते फळ की पीच पीच सहज असत जे आपल्याला म्हणजे सर्वत्र ते उपलब्ध नाहीये त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट म्हणते नाही पण स्वीट लाईन स्वीट लाईन म्हणजे मोसंबी तर ह्या मोसंबीची टेस्ट तुम्हाला कशी हे चांगलं म्हणते ऍपल तर गोड असत लेमन लेमन पण आंबट असत 
मग स्वीट लाईट बनली का काय म्हणते स्वीट लाईट जी पिकलेली किंवा मोसमी असती ती कशी असती गोड असती आधी आंबट असती हिरवी असताना मग करेक्ट आहे आन्सर कोणता यायचं तर लिंबू लेमन ओके त्यानंतर आपण हे इतर जे ह्या शेप्स ह्या टॉपिक वरती जे एक्झाम्पल दिलेले ते सोडून घेऊन घे हे झाले तुम्हाला माहित असतील किंवा तुम्ही याचा अभ्यास केला असेलच ना कारण कोणताही टॉपिक शिकवण्याच्या आधी तुम्ही जर तो वाचला तर तुम्हाला तो अतिशय व्यवस्थितपणे कळतो आणि लक्षातही राहतो कायमचे होते तुम्हाला शक्यतो तो टॉपिक उद्या होणार आहे तो आज वाचत चला आणि हा टॉपिक तुम्ही वाचलाच असेल मग आपण यातले जे सॉल्व्ह करण्याची जे एक्झाम्पल्स आहेत ते घेऊन घ्या हा तर ह्यातला क्वेश्चन नंबर सेव्हन आहे का विच वर्ड इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट रेस्ट म्हणजे काय आहे रमा रेस्ट अर्थ आपल्याला माहितीये की रेस्ट म्हणजे आराम विश्रांती पण इथे रेस्ट अर्थ काय असेल विच वर्ड इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट त्याचे जे अल्टरनेटिव्ह इज बनाना अनियन ऑरेंज आणि वॉटर मेलन थर्ड वन इज ऑरेंज प्रत्येकाचा अर्थ तुम्हाला इथं माहिती असायला हवा ज्ञात असायला हवा तर बघा ना पुढे काय आणि म्हणजे कांदा ऑरेंज समथिंग आणि वॉटर मेलन जे आता उन्हाळ्यात सर्वांनी पाहिलंय आणि सर्वांनी खाल्लंय पण सांगा बरं काय ह्याच नाव तुम्ही सर्व त्याच्याशी फॅमिलियर आहात तर वॉटर मेलन मग वॉटर ज्यात खूप वॉटर असत असं ते वॉटर मेलन कलिंग वॉटर वॉटर मेलन म्हणजे काय कलिंग मग बनाना ऑरेंज आणि वॉटर मेलन हे सर्व काय आहे फ्रुट्स आहे पण त्यात एकच हे डिफरंट आहे तर डिफरंट कोणता आहे ते अनियन अनियन म्हणजे कांदा हे काय भाजी सगळ्यात आहे म्हणून कोणता सर्कल डार्क करायचंय मग विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इन दिस एक्झाम्पल तर अनियन अनियन इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह त्यानंतर ते एक्झाम्पल विच ऑफ द गिवन गेम्स इज नॉट अँड आउटडोअर गेम आउटडोअर आउटडोअर गेम म्हणजे काय की बाहेर मैदानात खेळण्याचा खेळ तो आउटडे आउटडोअर गेम डोअर म्हणजे दरवाजा दरवाजाच्या आत खेळतात किंवा आत बंद खोली किंवा आत बसून खेळतात तो इनडोअर गेम आणि जे दरवाजाच्या बाहेर किंवा मैदानात खेळला जातो घरात न खेळता बाहेर खेळला जातो तो आउटडोअर गेम मग आउटडोअर गेम कोणते कोणते फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी कॅरम तर फुटबॉल फुटबॉल हा खेळ कुठे खेळला जातो मैदानात खेळला जातो क्रिकेट तो पण मैदानात कबड्डी कबड्डी पण मैदानात तुम्ही खेळता की नाही सगळं हे खेळ जास्त कबड्डी आवडते की नाही तुम्हाला मी तुमच्या ग्राउंडवरती सुट्टी झाली की लगेच बाहेर पडता आणि कबड्डी खेळायची 
क्रिकेट तर अगदी तिथं जागा मिळेल तिथं घरी कुठलं इवन चालू होत ना पण कॅरम हा मैदानात खेळायचा खेळ आहे का नाही तर कॅरम इज द आउटडोअर गेम मग करेक्ट आन्सर नेटिव्ह इज कॅरम ते विच गेम रिक्वायर्स अ रॅकेट फॉर प्लेइंग इट रिक्वायर्स म्हणजे गरज कोणत्या गेम म्हणजे काय खेळ कोणत्या खेळासाठी रॅकेटची गरज असते कोणता खेळ खेळण्यासाठी तर रॅकेट चेस मध्ये रॅकेट लागतं का नाही चेस म्हणजे काय बुद्धिबळ नंतर हॉकी हॉकी जर स्टिक वगैरे असतं नंतर बॉल पण लागतो हॉकी हॉकीसाठी रॅकेटची गरज आहे का नाही तर हॉकी स्टिक असती ती नाही का अशी थोडीशी कर्व झालेली असते थोडीशी शेप असतो तिचा हा आपण छत्रीचा दांडा असतो ना त्याप्रमाणे पूर्वी असायचं छत्रीचा दांडा नंतर क्रिकेट क्रिकेट साठी काय लागतात बॅट बॉल स्टम पण त्यासाठी ह्याची गरज आहे का रॅकेट प्लेअर तर मग कशासाठी रॅकेटची गरज असते तर टेनिस टेनिस ह्या खेळात रॅकेटची गरज असते टेनिस खेळायत की नाही तुम्ही खेळात ना सर्वजणांना माहितीये सर्वजण ह्या खेळाशी खेळलेली आहात त्यानंतर चूज द वर्ड रिलेटेड टू क्रिकेट म्हणजे क्रिकेटशी संबंधित शब्द चूज करायचा आहे निवडायचा आहे गोलकीपर फर्स्ट इज गोलकीपर हॉलीबॉल विकेट किपर अँड ने गोलकीपर गोलकीपर हा कोणत्या खेळात असतो फुटबॉल मध्ये असते का तुम्ही फुटबॉल खेळत असाल नसेल खेळात तर टीव्ही वरती वगैरे पाहता हे सर्वजण पाय आणि मारत असतात बॉलला आणि चोरात एकदा पीक मारली की तो कुठे जातो त्या सर्कल असं गोल हे केलेलं असतं त्या जाळीत जातो आणि खाली पडतो म्हणजे तिथं गोल झाला असता म्हणतात आणि पण तो अडवण्यासाठी एक माणूस असतो तिथं एक खेळाडू प्लेअर असतो तर त्यांना काय म्हणतात गोल किपर मग क्रिकेटशी रिलेटेड आहे का तो वर्ड तर नाही तर सेकंड वर इज हॉलीबॉल हॉलीबॉल तर हा सेपरेट खेळ तर मध्ये नेट असतील आणि इकडून काही दोन्ही बाजूने प्लेअर असतात तर ते खेळत असतात तर हॉलीबॉलशी रिलेटेड जो क्रिकेट रिलेटेड हॉलीबॉल हा शब्द नाही त्यानंतर विकेट किपर येस इट्स अ करेक्ट अँसर विकेट किपर जो समजमाली असतो की नाही विकेट विकेट किपर तर तिथं यश टी रक्षक मराठीतून त्याला म्हटलं जातं तर हा यश टी रक्षक हा शब्द क्रिकेटशी संबंधित आहे आज तुम्हाला माझ्याही पेक्षा किंवा इतर मोठ्या माणसांच्या पेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती कारण तुम्ही क्रिकेट खेळता आणि त्या खेळात तुम्हाला सगळं गोष्टी बारकाईला माहिती असतात आणि आज काल तुम्ही मॅच वगैरे पाहिली की नाही सारखं मॅच आय पी एल वगैरे मॅच पाहिल्या तुम्ही तेव्हा तुम्हाला हा कानावर शब्द पडलेला आहे आणि जेव्हा मॅच पाहता जेव्हा काही ते फक्त मॅच पाहिजे नाही तर त्यातून असे काही आपल्या ज्ञानात भर म्हणणारे शब्द असतात तर ते बार काही ऐकायचं वगैरे ते लक्षात ठेवायचे मग इथं तुम्हाला त्याचा वापर करता येतो फोर्थ मध्ये स्ने एक म्हणजे जाळी तो काही नाही मग काय त्यांचं कोणते त्यानंतर आपण पुढचं एक्सप्रेशन प्रॅक्टिस आहे त्याचं उदाहरण पाहूया विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स does not require an equipment to play with ata ha shabd jo ahe equipment ha tumhi aiklela asto pan tyacha correct meaning tumhala maiti nasta sorry म्हणजे कोणत्या खेळासाठी इक्विपमेंटची गरज नाही इक्विपमेंट म्हणजे साधन फुटबॉल हॉकी खो खो चेस यात कोणत्या खेळाला इक्विपमेंटची गरज नाही तर एक टॅन्सर इज खो खो त्याचा सेकंड बघा लिहून घेत आहे ना सर्व मी इथे लिहिते आणि त्याचे अर्थ पण सांगतीये 
सांगत असताना लिहा मी आणि जे लिहून देते ते पण तुम्ही केअरफुली पाहून आणि लिहित चला सेकंड एक्झाम्पल इज दिले द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ट्रू आता हे तुम्हाला आधी पिक्चर दिलेले आहेत आणि त्या पिक्चर मधून काय सांगितलंय की करेक्ट स्पेलिंग कोणते तुम्हाला माहितीये ते कशाच चित्र आहे रे केस करा बरं आधी मी एक्झाम्पल दिलं ते सोर सोर म्हणजे कशी कशी तेच आठवत आहे का आठवा बरं सोर कशी तेच ते तेचं नाव आहे की नाही सोर म्हणजे आंबड बरोबर तर मग त्यासाठी कोणता अल्टरनेटिव्ह आहे आणि त्या अल्टरनेटिव्ह टॅमरिन ओके टॅमरिन म्हणजे चिंच पण त्याचमध्ये स्पेलिंग कोणतं आहे करेक्ट स्पेलिंग कोणतं आहे तर करेक्ट स्पेलिंग आहे गेस केला हा पावर स्क्रीन वर दिसत आहे की नाही तुम्हाला टॅमरिन उपचार कधी कधी उपचारासारखे स्पेलिंग नसतात पण कधी कधी उपचाराप्रमाणे स्पेलिंग पण असतात या कसंच आहे एम ए पी ए एम ए आर आय एम ए थोडस अलग आहे पण सेकंड वन पी ए एम आर आय एम ए टॅमरिन ही तर कसं आहे टॅमरिन हे उपचारास सारखंच वाटतंय त्यानंतर थर्ड वनी टॅमरिन थोडस उपचार हा लांबला जातो फोर्थ वन इज काय टेम टेमॅरिन हा थोडासा वेगळा शब्द आहे मग बरे कॅल्टरनेटिव्ह इज फॉर द सेकंड एक्झाम्पल यस टॅमरिन सेकंड म्हणजे सेकंड नंबरच जे अल्टरनेटिव्ह आहे ते करेक्ट अल्टरनेटिव्ह मग आता थर्ड वन इज फाईन द ऑड मॅन आउट थर्ड वन इज ब्रिंजर and fourth one is tomato or may now je vegra asela shabd konta hai te tumhala tyatun shodhaycha hai ani tyachas alternative tumhi dark karaycha pa cabbage it means kobi cherry cherry he phal aso tumhi khata ki nahi केक वगैरे असतो किंवा इतर वेळी पण ते गोड गोड लागत ते चेरी माहितीये सर्वांना ब्रिंजल आणि टमाटो ब्रिंजल म्हणजे काय रे बऱ्याच जणांना आवडली भाजी पण भरल्या वांग्याची ना ब्रिंजल नंतर टमाटो हे पण भाजी ते मग तुम्हाला हे शब्दांच अर्थ लिहून घ्यायची ना टॅबेज उपचार मी करत असतानाच तुम्ही जो लिहायचं आहे कॅबेज म्हणजे कोबी चेरी हे फळ ब्रिंजर वांगी वांगे वांगी टमाटो हे माहितीच आहे तुम्हाला मग ऑडमॅन आउट कोणतं आहे हे करेक्ट अल्टरनेटिव्ह सेकंड सेकंड सर्कल काय करायचंय तिथे डार्क करायचंय त्यानंतर पुढचं जे एक्झाम्पल आहे ते काय बट कलर इज द पॅरट पॅरेटचा कलर कोणता आहे पॅरेट हा सर्वांना फॅमिलियर असा बर्ड आहे ना बर्ड असे की नाही तो जवळ तुमच्या आसपास पिंपळाचं वगैरे झाड असेल तर त्या झाडावर बऱ्याच बऱ्याचदा पोपट पाहतात की नाही तुम्ही मग कोपट्याचा रंग कसा असणार असणार आहे तुम्हाला माहिती असतं हे कोपट्याचा रंग कसा आहे पण त्याला 
काय म्हणतात हेच तुम्हाला माहिती नसतं ब्ल्यू पर्पल ग्रीन आणि ब्लॅक हे अल्टरनेटिव्ह आहे तर त्यातला ब्ल्यू म्हणजे नियर पर्पल पर्पल पण कलर नाही त्याचं सांगा मग ग्रीन आलं लक्षात ग्रीन हा कलर कसा आहे ओक्ताचा आहे आणि ब्लॅक तर नक्कीच नाही त्यानंतर पुढचं जे एक्झाम्पल आहे ते पा व्हॉट गॅम व्हॉट विच गेम इज प्लेड बाय टू प्लेअर्स ओनली विच गेम इज प्ले Which game is played by two players only? Somebody expression say it. Sir, just now the shooting is there. Special man is there. Special man is there. He likes to play. Do you want to be a topic? Shift the language. That means drama is a very special game. Which game is? जो क्वेश्चन आहे हा कोणत्या बर काल पण मी सांगितलं होतं तुम्हाला जेव्हा तुम्ही हे शिकता ना हे एक एक टॉपिक त्यातले तुमचं ग्रामर हे समृद्ध होत आणि त्यातूनच तुम्हाला इतर ही नॉलेज हे गेम मग त्या क्वेश्चनचा टेन्स आहे इज आहे की नाही तिथं म्हणून तो आहे प्रेझेंट टेन्स ओके आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क हे एकच डब्ल्यू एच क्वेश्चन असेल तर विच गेम इज प्लेड बाय टू प्लेअर्स ओनली दोन प्लेअर म्हणजे दोन खेळाडूंमध्ये खेळला जाणारा खेळ कोणता प्लेअर्स प्ले शब्द प्ले हे वर्ब आहे आणि त्या वर्ब पासून प्लेअर्स हे नाऊन प्लेअर्स हे नाऊन आहे प्लेअर्स म्हणजेच खेळाडू मग दोन खेळाडूंमध्ये खेळला जाणारा खेळ कोणता हॉकी कबड्डी And third one is chase. Fourth one is I am C. Yes, and then you see what happened. What is the final thing? Yes, I am C. 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 स्पेलिंग वेगळा आणि अर्थ वेगळा तेव्हा काय असतो तो शब्द होमोफोन्स पण त्याच उच्चार हा सारखाच असतो सी सी जस काल आपण पाहिलंच ना ट्रम 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 हे वेगळा शब्द परंतु सिक हे होमोफोन आणि यामध्ये दोघांमध्ये चेस खेळलं जात परंतु हॉकी एक टीम असते संघ असतो दोन टीम विरुद्ध आणि जो खेळणारा येत मानतो नंतर कबड्डीमध्ये पण अनेक प्लेअर्स असतात हेड अँड सिक मध्ये लपा छुट्टी तुम्ही खेळता की नाही आणि दुसरं काय हेड अँड सिक त्यामध्ये तुम्ही बिस्किट असत की नाही ते फार आवडत मुलांना म्हणून तुम्हाला तो शब्द माहितीये मग त्याचं खेळाचं नाव काय आहे त्याचं लपा छुट्टी तुम्ही खेळता की नाही मग याच करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणतं आहे चेस त्यानंतर नेक्स्ट पा विच 
which of the following is not a vegetable? Vegetable. Upon good yes, how will let Ucha correct? And that's a pronunciation. The say correct pronunciation. Vegetable. Kathar could be a eighty percent of the English is a little. Don't know what they can enter. They push the card of the poison. They push the card of the protection of the Ucha. Standard. Marathi, in standard Indian English, American English, England English, but in standard Indian English, it's called a vegetable. A vegetable. So, stress will be in the chapter. But in that, a plus pustaka. From in pustaka, that's a jocha, that's a vegetable. Which of the following is not a vegetable? First, uh, I will bring your tomato, rose, lady's finger. The bring your hepaji, tomato, you can use Rose, 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 cool. rose, 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 lady's finger, lady's finger is rose, I think it's a matter of ladies' finger. That's a Haji Zahir. The correct answer may be one day. Haji Nahi. It's a little bit because we question us some, but come with him to alternative you, but Haji Nahi. The correct answer may be rose. Then the which line will you use? To complete the triangle. Triangle is by triangle. Triangle. Thin. Angle. Thin angle is the triangle. But we can also ask for the same thing. We can ask for the same thing. So, then we can ask for the first example. First alternative is the line. And we can ask for the same thing. The second sliding line. See? And then, the same thing. Third one is the same thing. The correct answer and the fourth one is dot, sir, like me. The key correct alternative. The third one is correct alternative. That is the eighth example. Find the odd word out. Odd word. That is the eighth example. Pumpkin, peas, ginger, and rice. Pumpkin, who is the guy? He goes to make it a pumpkin. That's a shape of a square goal. You are a player of a boom graph. Yes, of the big graph and the god. Big as a day when pumpkin, the paper, who brass, what up? The lalu graph and the marathi, what they tell a dollar for him to pass. Peace, the paji, and the peace, the panaji, and the ginger. The paji proper. Ginger and other. For the rice, he tear canela. Rice, he has a pleasure to be several of them. Maybe there are other fish. I just to see rice and to surround our two. To parigian and the chief white punk, a girl on the room. But in a mother, they can sell on the odd man out on the rice. Can another ninth example is select the game. Related to the picture. It was not a sign like it. He put this speaking, it's speaking, speaking, they cut me. Huh? And put the red. First, cricket. Cricket by the bat of her, that ball of her, that stump of her, that. Okay, of her, that's a knife. And the third one is tennis. Tennis was a racket of her, that. I'm going to find again. I will do that. And the ticket. Ticket was a knife of her. Ticket is a ticket. How are you doing? At all, the tie is the answer now. Second tie is hockey. Hockey is ticket. On the picture, on the game, she is on the picture. Hockey. Correct answer is second answer. Then, time is up. Odd man out. But it's very rush to go. Red, blue, white, soft. Upon the pilot, names of colors, red, blue, and white. Here, colors can name it. 
परंतु ह्यातला वेगळा शब्द कोणता आहे सॉफ्ट सॉफ्ट म्हणजे कस मऊ काही शब्दांचे अर्थ वीज जना मी जी सांगते तेव्हा नसेल एक तर तो शब्द कसा जाऊ द्या तुमच्या घरी विचारा किंवा शिक्षकांना फोन करून विचारा तुमचं जे एक्झाम्पल आहे ते आहे विच इज द शेप ऑफ काईट आता काईट काईटचे दोन अर्थ होत काईट काईट म्हणजे पतंग आणि दुसरा आहे बर्ड तो घार घार सर्वांना परिचिती की नाही उंच आकाशात उडती ती मग यामध्ये काय विचारले ते मला की विच इज द शेप ऑफ अ काईट काईटचा शेप कसा आहे पण इथं तुम्हाला माहिती आहे घार घारच शेप आहे काही दोन नाही मग इथं पतंगाचा शेप विचारला असेल स्क्वेअर फर्स्टी स्क्वेअर चौरस किंवा चौकंद चौरस असते असतो का पतंग हा इथं थोडस हा प्रश्न कसा आहे संदिग्ध वाटतो तुम्ही जानेवारी महिन्यात संक्रांतीच्या वेळेस पाहता पतंग वेगळे वेगळे आकाराचे असतात त्यात कधी कधी चौकोनी पण पतंग असतो त्रिकोनी पण असतो किंवा असं पंचकोनी पण असतो म्हणून थोडस संदिग्ध प्रकारचा प्रश्न आहे त्यानंतर त्याच करेक्ट आन्सर नाही अशा वेळेस तुम्हाला वेळेस मुहूर्त दिले जात असं झालं त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट फ्रूट नाही असं हे हे जे आहेत ना वर की फॉलोईंग नंतर अल्टरनेटिव्ह नॉट विच हे शब्द जे आहेत ते तुम्हाला एवढे परिचयाचे होऊन जातात की त्याच तुम्हाला वास्तवस्त त्याच मिनिंग लक्षात येत आणि हे मिनिंग फॉलोईंग फॉलोईंग म्हणजे खालील पैकी पुढील पैकी मग पुढील पैकी फळवेल असं कोणतंही सांगा बरं तर फर्स्ट इज ऍपल कॅपफ्रूट ऑरेंज गॉ इथं आला का उल्लेख मी कमकीन सांगितलं ना त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं की गॉ जी ओ यु आय डी अजून एक गॉडला आधी शब्द लावला की बिटर गॉड काय होता रे ती भाजी होती कारले मग ऍपल फळ नाही असं कोणतं ऍपल तर हे फळ कॅपफ्रूट पण फळ आणि ऑरेंज पण फळ मग गॉड म्हणजे तुम्ही भोपळा तर मग हे करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कोणते फोर्थ नंबर गॉड त्यानंतर थर्टी नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट युज फॉर प्लेइंग क्रिकेट त्याचा अर्थ काय होतो इक्विपमेंटचा साधन साहित्य तुम्ही जेव्हा प्रश्न असतो ना तेव्हाच तुम्हाला मिनिंग त्याच ज्ञान राहायला पाहिजे की विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग म्हणजे खाली तुमचं साधन हे क्रिकेट खेळास खेळण्यासाठी वापरलं जात नाही तर त्याचा अर्थ नाही ते कोणता आहे क्लोज क्लोज म्हणजे अथवा गेस करा ग्लोज होतात म्हणतात ते हात मोजे स्टम्स पॅट्स रॅकेट स्टम्स पण असतात पॅट्स पण असतात ग्लोज पण घातलेले असतात की नाही तुम्ही क्रिकेट मध्ये बार काही तुम्हाला सगळे असे जे शब्द आहेत ते असे फॅमिलियर असतात पण कशाला काय म्हणतात हे एका ठिकाणी म्हणतो कारण पॅट्स असतात पायाला असतात की नाही स्टम्स असतात रॅकेट असतं का क्रिकेटमध्ये नाही म्हणून करेक्ट अँसर इज रॅकेट त्यानंतर प्रोटीन विच ऑफ दर ऑब्जेक्ट हॅज अ डिफरंट शेप डिफरंट शेप डब्ल्यू एच क्वेश्चन जे माहिती होणार तेव्हा क्वेश्चन मार्क हे येतच मग ऑब्जेक्ट कोणत्या वस्तूचा 
इफरेंस म्हणजे काय वेगळं शेप हातात कोणत्या वस्तूचा किंवा कोणत्या थीमचा आकार वेगळा आहे बॉल द सन बॉक्स अँड स्वीट लाईन आता स्वीट लाईन हा शब्द पण आपल्याला गेला खूप वेळ शब्द जातात पण त्याचा अर्थ एकदा माहिती की जर मग तो अगदी फक्त होऊन जात ते बॉलचा आकार बोल सनचा आकार द सन तेव्हा जगातली एकमेव वस्तू असती आर्टिकल त्याच्या आधी वापरलं जात तर द हे आर्टिकल त्यासाठी वापरलं जात एकमेव जगातली ह्या कोणती वस्तू आहे द सन म्हणजे सन हा एकमेव द मून द मून हा एकमेव आहे आणि द अर्थ हे पृथ्वी ही पण एकमेव आहे द हिमालय एकमेव एक हिमालय द गंगा गंगा ही पण एक नदी एकमेव आहे म्हणून आर्टिकलचा जेव्हा वापर करता ना तुम्ही ए अँड द हे तीन आर्टिकल द हे आर्टिकल हे अकमेव अद्वितीय असणारी जी वस्तू आहे त्याच्या आधी द हे आर्टिकल वापरलं जात म्हणून इथं द सण आलं म्हणजे ही जी ती साचायला हवी आपल्याकडे की हे वेगळं का हे असंच का हे जेव्हा प्रश्न पडतात ना तेव्हा प्रश्नाची उत्तरं सापडली जातात शोधली जातात इतरांना विचारत चाल मग बॉल हा गोल आकार आहे त्याचा द सणचा पण गोल आकार आहे बॉक्स बॉक्स कसा असतो खूप खूप कसं असतो चौकोनी असतो किंवा थोडस आयकर पैकी असतं पण स्वीट लाईन हे गोल असत आता बघा हे जे मी तुम्हाला सांगितलंय हे तुम्हाला नक्की समजलं असेल आणि आय होप यू मे बी बेटर अंडरस्टँडिंग अँड देन फॉर यू दिस इज अ होमवर्क अँड एव्हरी वन हॅज केअर इट द बुक प्रत्येक आपलं पुस्तक आहे त्याच्यामुळं हा जो होमवर्क आहे तुम्ही तो पूर्ण करायचा आहे शेप्स नेम इज नेम ऑफ कलर्स नेम ऑफ शेप्स अँड नेम ऑफ थिंग ओके अँड थँक्यू फॉर युअर वॉचिंग नमस्कार विद्यार्थ्यांचा मग आज या ठिकाणी सूचना के गुरुपाठ दिला सूचना पालन कराए जो गुरुपाठ कराएंगे जो हा सुंदर पूर्ण वर्ग घ त्याबद्दल मी पंचायत समिती सुनील बा पारमे यांच्या वतीनं मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांचं स्वागत करतो थँक्यू